اليوم كنا سمعنا ما حصل إلى الأخت سيدة ريحان الموسوي والذي يتصور بأن ما حدث لريحانة هو فقط حدث لريحانة فهو مخطئ لدينا سبع حالات حدثت سابقا في 2011 وكانت حالات سيئة تعرضت فيها سبع نساء إلى الاغتصاب في السجن ما حدث لريحانة ليس بعيدا عن ما حدث سابقا وما حدث إلى ناجي فتيل ليس بعيدا عن ما حدث للآخرين المختلف بأن هؤلاء كان لديهم الشجاعة ليكشفوا ما حصل لهم في السجن المختلف بأن هؤلاء كان لديهم الإصرار حتى أن يكشفوا ما حصل لهم في داخل السجن هذا هو المختلف النقطة الأخرى السلطة كانت تهاجم الناس في الفجر وتحتقل المواطنين وتقتحم المنازل وتكسرهم اليوم وإحنا في هذا الشهر لم تتوقف تلك الهجمات ولكن تغير أوقاتها وأصبحت تهاجم الناس أثناء الإفطار اعتقادا منها أن هذا هو الوقت المناسب وسوف يتواجد الأشخاص في بيوتهم آمنين و هذه الفرصة الآتية هي اعتقال هؤلاء الأشخاص الذي نلاحظه أن عدد الاقتحامات كبير في المقابل عدد الاعتقالات قليل وهذا يؤكد نظرية بأن معظم المطلوبين هم يعيشون حالة بين الشتات متفرقين حتى في هذا الشهر الكريم الذي من المفترض أن يجتمع الجميع على طاولة واحدة يتناقشون ويتجاذبون أطراف الحديث ويعيشون كأسرة واحدة داخل البيت ولكن السلطة دائما ما تريد أن تفرق الجماعات وأن تفرق الأسر وأن تفرق العوائل البحرينية نحن مقبلين على تغيير كامل أنا في اعتقادي الفترة المقبلة هي فترة تغيير الفترة, الفترة المقبلة هي فترة صحو لدى الناس ولدى الشارع ولدى الجمعيات ولدى الحركات السياسية وأعتقد هي فترة مناسبة من أجل أن نلتف حول بعضنا البعض ونستثمر هذا الشهر من أجل أن نصل إلى ما نريد أن نصل له في القريب العاجل هذا الشهر هو الشهر الذي يجب أن نقتنم الفرصة فيه من أجل أن نلتف ما بيننا وأن نترك الخلافات وأن نسير في الطريق الذي نريد أن نسير فيه وأن اختلفنا في الوسائل ولكن كلنا متفقين في الأهداف في تحقيق العدالة والديمقراطية التي نريدها السلطة في المقابل لن تتوقف عن خلق خلايا وهمية أحداث وهمية وتفجيرات وهمية من أجل أن تدخل هذا البلد اليوم كان يوم أمس إلى غاية يوم أمس كانت تريد تدخل البلد في صراع سياسي اليوم ما أعلنت عن ما يسمى تفجير في الرفاح تريد أن تدخلنا في صراع طائفي لأنها اكتشفت في الواقع أن الصراع السياسي يبقى صراعا سياسيا وإن اختلفنا فيما بيننا نبقى أبناء هذا الوطن نعيش في هذا الوطن نتفق أو نختلف في هذا الوطن نبقى في هذا الوطن نحب هذا الوطن 
لكن إدخال هذا الوطن في صراع طائفي مقيد بين السنة والشيعة هو ممكن الذي يؤدي إلى تفديد هذا الوطن وتفديد أبناء هذا الشعب أنا أقولها بكل صراحة إلى السلطة رئيس الوزراء الذي ذهب إلى المعذب مبارك بن حويل اعتقادا منه أنه خارج المحاسبة أقولها أنت في المحاسبة ومن ذهبت له أيضا في المحاسبة ومن معك أيضا في المحاسبة ومن يؤمرك أيضا في المحاسبة ومن تحتك أيضا محاسب كلهم سوف يحاسبون على ما قاموا به من جرائم ولن ننسى أبدا أبدا لن ننسى ما قاله رئيس الوزراء عند المجرم مبارك من حويل ولن ننسى من كرم مبارك من حويل يوم أمس وقال بأنه ابن هذا الوطن البار وأنه ساهم في حماية هذا الوطن بل هؤلاء هم من ساهموا في تدمير هذا البلد وهم من ساهموا في طأفنة هذا البلد وهم من ساهموا في قتل أبناء هذا البلد لن ننسى أن نحاكمهم في يوم من الأيام وكل ما تقوم به السلطة من محاولة تجيش الشارع إلى الطريق الطائفي أنا أؤمن بأن هذا الشعب هو أذكى منهم أن هذا الشعب هو أفضل منهم أن هذا الشعب هو يعلم جيدا أن الصراع ليس صراعا سياسيا بين حركات سياسية هذا الصراع ليس صراعا طائفيا بين الشيعة والسنة هذا الصراع هو صراع سياسي بين الناس بين المواطنين والسلطة هذا هدفنا هذا اللي احنا نعرفه ما نعرف ان خلافنا بين سنة وشيعة ما نعرف ان احنا مختلفين من خلافنا مع حركات سياسية او بين اتلاف وجمعيات ووفاء وغيرهم احنا صراعنا مع السلطة ولا ننجر لا ننجر ان يكون هناك لدينا صراع اخر لان كل ما ازدادت صراعاتنا وحروبنا مع اخرين كل ما ضعفنا اكثر واكثر وكل ما استطاعت السلطة ان تشتتنا اكثر واكثر لهذا يا اخواني اقتنموا هذا هذا الشعب لنزيد من اصرارنا وتماسكنا فيما بعضنا نختلف ولكن نختلف على اساس ان نصل الى الهدف الذي نتفق عليه جميعا هو ان يعيش المواطن مواطن درجة اولى وليس مواطن درجة ثانية في هذا البلد ان يعيش الشيعي كما يعيش السني ان يعيش السني كما يعيش الشيعي ان يعيش السياسي كما ان يعيش غير السياسي ان نعيش معا في هذا البلد يحترمنا جميعا ان نعيش معا في هذا البلد ليس هناك اشخاصا فوق القانون سواء كان رئيس الوزراء او غيره ان نعيش في هذا البلد الكل سواسية امام العدالة هذا ما يجب ان نصل له ان شاء الله شكرا جزيلا اشكر شباب بلاد القديم اشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته